Good evening, teacher. Turn off your microphone, teacher. <laughs> yes, I had off my phone. All right, thank you very much for telling me. Um, how are you doing tonight? Chris, I am finished the, the work in the house is off on office. Ah, okay. Uh -huh. mm -hmm. Like this, right? So this will be the answer, all right? Okay, teacher. All Sorry. right. No, no problem. It's okay. It's good. Mm -hmm. How are you doing, everybody? Hello, Carlos. Ah, well, he told me that he was going to be as a listener, all right? Okay. Hello, Deborah. Hi, Gabriela. Welcome. I see your classmates are having trouble connecting. They are sending messages, right? Hi, Stephanie, welcome. Okay, guys, are you okay tonight? Are you guys okay? How about the weather? What about the weather? How's the weather? How's the weather? How is the weather? It's raining. Okay, it's raining. Oh, sorry, Stephanie. Actually, we can't hear you either. Well, she got disconnected too. Hello, Isabel. Hi, Alma. Are you cold? Hello. Are you cold? Hello. Yes. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Okay, yes, I am. Yes, I am. Okay. Mm -hmm. Is it is it raining over there, Isabel? Perdón. Okay. Is it raining in your place? Raining. Yo ah, bien. Okay. Uh -huh. Is it raining? The yes. answer will be yes, it is. Okay, yes, Estoy it comprendiendo is. muy bien, la verdad. Okay, la pregunta es, is it raining? Is it raining? Está lloviendo? Is it raining? Ah, uh, no. No, it. No. No, it isn't. Okay, yes, la teacher. respuesta. No, okay. it isn't. Vamos no, acostumbrando. Yes, Isabel. Mm -hmm. Vamos acostumbrándonos a contestar cuando nos preguntan con el verbo to be a responder correctamente con el verbo to be, ¿verdad? Una short answer, short answer. Yes, I am. No, I am not. Yes, it is. No, it isn't. Okay? Okay. So, here we are, guys. Today we have the continuation of the simple present. And remember that it's really important to know how to ask 
questions and how to answer questions. Quizás lo que más nos puede dificultar cuando somos estudiantes es formular la pregunta y responder la pregunta, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tener el tema eh, Yes, No, Simple Present Questions, ¿ok? Simple Present Questions. Entonces, quiere decir que el día de hoy vamos a eh, usar los auxiliares, ¿verdad? El auxiliar do, tanto en su forma para los plurales y la primera persona, como la forma does para he, she, it. Ese do y ese does nos sirve para dos cosas. Nos sirve para hacer oraciones negativas y para hacer preguntas. ¿Ok? Para eso nos sirve el do y el das como un verbo auxiliar. En sí, el verbo do significa hacer, ¿verdad? Hacer. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. Ahí no es un verbo auxiliar. Ahí es un verbo que significa hacer, ¿verdad? Yo hago mi tarea. Entonces, ahorita vamos a ver que el do, conjugado también para la tercera persona, también nos sirve como auxiliar del tiempo presente. Entonces, tenemos do y tenemos does, ¿ok? Bien, vamos a empezar la clase el día de hoy, ¿ok? Y vamos a eh, recordar un poco las actividades, ¿sí? Vamos a recordar un poco las actividades que vimos el día de ayer, pero ahora vamos a ver algunas otras eh, ya como oraciones, ¿ok? Vamos a comenzar con esto. Y ustedes, les voy a dar 30 segundos para que las lean, sí, para que las lean y vayan ubicando cuáles de esas actividades hacen ustedes en su trabajo. What do you do in your job? Ok, así como van a ver en los ejemplos, así vamos a trabajar para su propia información. Teacher, la, la asistencia todavía no la va a tomar o la va a tomar más tarde. No, sí, ya la voy a tomar, ya la voy a tomar. Solo quiero introducir la clase para dejarlos trabajando mientras yo estoy tomando la asistencia para que así estemos todos atentos, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, tenemos esto acá. Today is your video conference number seven. Video conference number seven. And the topic tonight is yes, no questions and short answers. It's important to formulate the question, but as uh, is the same of importance of important how to answer. Okay, to learn how to answer. And we are going to learn the short answer. Short answers. ¿Cuáles son las respuestas cortas? Ah, las respuestas cortas son yes and no. Pero acordémonos que yes and no en inglés tenemos que completarlo con el verbo auxiliar con que nos están preguntando, ¿verdad? Y estamos viendo the simple present tense. Simple present tense. We use the present tense to talk about daily routines. Hi, teacher. Hi, good evening. Good Welcome. Evening. Welcome. Okay, I will show you some activities. Okay? I will show you some activities. And remember how... Just one second. How we use the present tense. 
We use the present tense in affirmative sentences and in negative sentences. Affirmative sentences and negative sentences. Vamos a conjugar los verbos de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Tal como hacemos en español, ¿verdad? Por ejemplo, yo como, tú comes, él come. Entonces, tenemos que poner el verbo en la forma correcta de acuerdo al sujeto. Decíamos que para he, she, and it, en la mayoría de verbos, vamos a agregar una letra S, ¿sí? Y cuando es negativa, utilizamos el does con el not y usualmente es contractado, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, eh, para I, you, we, and they, el verbo no cambia, ¿verdad? El verbo no se le agrega letra S, es la misma forma del verbo para you, we, they, and I. Entonces, les voy a dar 30 segunditos para que las lean, ¿ok? Ok. A ver, ¿cómo hasta cuál llegaron? ¿Cómo hasta esta? Sí, no, yes. Ok, ¿llegaron hasta la última? No. No, ok, vamos a ir viéndolas no. poco a poco y luego nos vamos a ir a tomar la asistencia. Pero lo primero que yo necesito que notemos es que lo primero que tenemos acá es the subject. O el sujeto, ¿verdad? Este lo vamos a poner de un color, o oh, perdón, lo vamos a poner como en negrito, ¿sí? El primero que aparece acá es la persona que realiza la acción. Performs the action. The person who performs the action. That's the subject. Miren, este es the subject. Ok. Usually it... Uh, answers the questions, the question who, okay? Who makes the coffee, right? Rita does, right? Uh, Michael is another person performing Perdón. an action. Tell me. Perdón, teacher. Hello? Uh, Rita is sujeto. Yes. Rita, Eric, Abel, Evelyn, he, you, we, I. Todos estos son the subject. Okay? Who performs the action? Who performs the action? It could be a name or a pronoun. Okay? Acá tenemos un sujeto ya compuesto. Miren, Rosa y Lucía. Las dos están en, en la oración que puede ser que hacen actividad o que no realizan esa actividad, ¿verdad? Puede ser negativo y puede mm. ser afirmativo. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Ok. My boss is another subject, ¿verdad? Y así. 
Ahora, veamos cuál es el verbo. Which is the verb. ¿Okay? Ah, en este caso, en la primera oración es assist. Ok. Y acá el verbo es answer, ¿verdad? Pero es en negativo. Entonces está conjugado de acuerdo a la tercera persona, she, ¿verdad? Que es Evelyn. Doesn't answer. Ok. Doesn't open. Cleans up. Estos son los verbos. Makes. Este otro es verbo. Ok. Ahora, ¿por qué le pongo a todo en rojo? Porque todo eso es la activity o la actividad. Podemos conocer la activity con diferentes nombres. ¿Ok? Una activity puede ser. Así, voy a escribir acá. Activity. Task. Job. Ok. Eh, podríamos poner action. Ok. Yeah. Y está compuesta por el verbo y un complemento, ¿verdad? Un complemento. Por ejemplo, assists. ¿Y qué es lo que asiste o qué es lo que atiende a ah, clientes? ¿Verdad? Assist clients. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, what do you do in your job? What do you do in your job? Yo puedo decir, I analyze data. Yo analizo datos, ¿verdad? I help to create new marketing strategies. ¿Ok? Entonces, digo las responsabilidades. Aquí también podemos poner responsibilities. Podemos también llamarlas roles, ¿ok? Como roles, ¿verdad? Sí. Responsibilities, roles. Kills, teacher. Yes, also, but in a list, right? In a list. Mm -hmm. du duties, ¿ok? Like this, duties. Mm -hmm. Todo esto... Todas estas palabras se refieren a el verbo y el complemento, ¿sí? El verbo y el complemento. Por ejemplo, en este caso, una activity, una task, un, parte de su trabajo, una acción, una responsabilidad, un rol, una tarea, es atender clientes, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Assist clients. Assist clients. Uh, por ejemplo, algo que, de lo que usted no es responsable o no le toca hacer, Don't answer the phone, right? Or doesn't answer the phone. En este caso, Evelyn doesn't answer the phone. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos subject. Y luego, la activity or the task. Bueno, en este caso no se va a ver si lo cambio porque está en fondo azul, ¿ok? Y así sucesivamente. Lo mismo acá. ¿Cuál sería el sujeto acá? En estas. En todas estas, excepto en la última. Vamos a ver. En todas estas, ¿cuál es el sujeto? I. I. I, ¿verdad? ¿Y cuáles son las actividades? Work. I work on Sundays. I use a computer. Entonces, la, la actividad es work on Sundays. Use a computer. Turn on the air conditioner. Help people to stay safe. Hand products from the warehouse. Uh, stock the products. Manage personnel. Okay, manage personnel. Supervise the personnel. Ok. Y tenemos, esta actividad es muy común en las empresas. Organize meetings. Organize meetings. Organize meetings no solo se refiere a las reuniones de trabajo en que vamos todo el grupo, ¿verdad? 
Organize ah. meetings también significa eh, cuando eh, necesito hablar con una persona más, ¿verdad? O sea, una persona. Entonces, eh, organizo esas appointments, ¿verdad? Esos también son meetings. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a leerlas así rapidito. He assists clients every day. Evelyn doesn't answer the phone. Vamos todos. Abel doesn't open the store every morning. Vamos a ver. Abel doesn't Abel open the store every morning. Store every morning. Eric cleans up the waiting room. The waiting room. Rita makes coffee. Rita makes coffee. Michael Office. works on the stats. Michael works on the stats. I analyze the data. I analyze data. Data. I help to create new marketing strategies. I help to make new marketing strategies. New marketing strategies. 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 No, así como está acá. Strategies. Strategies. Uh -huh. Ok, bien. Vamos a leer estas. Rosa y Lucía don't write reports. Rosa y Lucía, Lucía don't, don't write, write reports. Write reports. Report. Wilbur and I don't send emails. Wilbur and Wilbur I don't I send don't emails. I don't send emails. My boss sends my emails boss. to the person now. My boss sends emails to the person. Aquí tiene que sonar esta S. Sends emails. Sends emails. Mm -hmm. Google manages the sales team schedules. Google, Google manages, manages the sales team schedules. I collect money from clients. I Collect money from clients. I sell the products. I sell the products. I sell the products. Yes, I sell the products. Okay, I sell the products. I buy the raw materials. I, I buy the, the raw, raw materials. materials. Mm -hmm. La materia prima, ¿verdad? I Take pictures and videos. I, I take, take pictures, pictures and, and videos. videos. Hmm? I train the new employees. I, I train, train, the, train new the new employees. employees. Mm -hmm. I, I wash the dishes. I wash the dishes. Wash the dishes, lavo los platos, ¿verdad? I call potential customers. I, I call, call potential, potential customers. Customers. Exactly. I call potential customers. Veamos en este amarillo. I work on Sundays. I work, I work, work on Sundays. Sundays. A ver, estas ya están un poco más fáciles y las vimos algunas ayer. Vamos a ver esta, ustedes solitos. I, I use, use a computer. 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 Okay. I turn on the air, air conditioner. I help I people help to people stay safe. Stay safe. safe. Ajá. Acordémonos de cerrar esa F al final. Safe. I help people to stay safe. I help people safe. I hand I hand products from the warehouse. From the warehouse. From the warehouse. From the warehouse. I stock the products. I stock the products. I stock the products. I manage personnel. I manage personnel. I manage personnel. 
Personnel. I supervise the personnel. I, I supervise the personnel. Personnel. Okay, personnel. The secretary organizes, organizes the meeting. The meeting. The meeting. Organizes. Miren aquí. Ajá. La pronunciación cambia, ¿verdad? Cuando es para los plurales decimos organize. Como que terminar en una S, ¿verdad? Organize. Ahora, cuando ya es para la tercera persona, la pronunciación cambia. Y decimos organizes. 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 Exacto. Organizes. Bien, entonces, vamos a ver por acá. Uh, vamos a ver. Uh, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Cuando yo esté pasando lista... Ustedes me van a decir una actividad que ustedes hacen, hacen en su trabajo. Pueden tomarla de acá, ¿verdad? Pueden tomarla de acá, porque exactamente como está aquí, así se dicen las actividades de nuestro trabajo. ¿Ok? La pueden tomar de este vocabulario. ¿Sí? Teacher. Tell me. Pero para decir, eh, yo atiendo llamadas. Uh -huh. Answer the phone. Uh, entonces sería I doesn't answer. No, 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 no. I answer the phone. I answer I, the phone. I answer the phone. Exactly. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Teacher, eh, para decir que yo, con la, la primera está correcta para mi trabajo. Chis, eh, que atiendo clientes. Ok. Está bien la primera. Claro que sí. Uh -huh. Solo le cambio el he por el chis. Por el I. Porque usted va a decirlo en, su ah, okay. prim en primera persona, lo que usted hace, ¿verdad? Ok. Teacher, uh -huh. si, no, si yo eh, hago, ¿cómo podría decirle? Cobertores de cama, verba, eh, porque yo coso en máquina. Entonces, ¿cómo mm -hmm. podría decir ahí? Um, podríamos decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero las cose de diferentes partes. Después que se la cortan, usted la ensambla, digamos. Sí. Entonces puede decir, I assemble. I mm -hmm. assemble o I sew. I sew, um, vamos a poner por acá. Son dos verbos diferentes porque coser, coser es I so. sew. Mm -hmm. so. I sew. And then you say, what do you do? What do eh, you make? Eh, beba. I don't know what is that. A ver. Again, can you, can you repeat that word? Beba. Son, son bolsas de cama. Oh, okay. Bed bags. Bed bags. Okay. Bed, bed bags. I, I heard something like bear. So I said maybe <laughs> stuff. Pensé que algunos osos de peluche o algo así. <laughs> Ajá. Que se ponen como almohada o algo así. Pensé bear bag. Ajá. Porque conozco los bean bags, pero bed bags sí son los cobertores. Tiene toda la razón. Bed bags. Mm -hmm. All right, I sew bed bags, or I assemble the bed bags, okay? Ahí cualquiera de los dos verbos estaría bien. I sew, or I assemble, yeah? The bed bags, yeah? Okay, vamos a ver entonces. I will call the roll, and everybody... We'll answer the question, what do you do, okay? What do you do? And you are going to say one of the activities you do in your job, okay? Are you guys ready? Remember that uh, 
when I call the role, the requirement from AIMSA for is that you have to turn your camera on. And when you hear your name, you say present. Okay. All right. Alma Yamilet Hernandez de Vasquez. Present teacher. Okay, I, what do you I do in your on, job? I work on Sunday. Oh, you work I, on Sundays? All right, good. Mm -hmm. Carlos Edgardo Vasquez Espino. Uh, he's just a listener. All right. Uh, Carlos Francisco Alfaro de Leon. Oh, as a listener too. Yeah, because of the rain, right? Yeah, I remember. Thank you, Carlos, for letting me know. Deborah Yamilet Campos Cortez. Hi, teacher. Present. Uh, I own square the home. Very good. Eh, ahí no pronunciamos la W. Ahí la vamos a hacer como que es una U. Ok, vamos a decir answer. Ok, answer. Answer. Yes. Uh -huh. Answer. Answer. Uh -huh. I answer the phone. Very good. Uh -huh. uh, Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Massim. Present teacher, I am repairing computing. Ah, ok, ahí tenemos que decir I repair computers. I repair, sin I am, ¿verdad? Solo I repair computers. Thank you. Ok, can you say it again, Fernando, please? Dígalo nuevamente, Fernando. Ok, I repair computer. All right, very good. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher, I am, I prepare account reports. Oh, all right, you prepare report, reports, reports. Mm -hmm. Reports. Okay. Gabriela Lisette Hernandez Cruz. Present. I teach from Monday to Friday. Very good, very good. Uh, Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Nisset Martinez de Vázquez. Present teacher, I saw Bell Barnes. Very good. Jessica Elizabeth Martinez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Eh, presente, teacher. Okay. I analyze data. All right. I analyze data. 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 Mm -hmm. data. Yeah. data. 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 Yes. Okay. I. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. I assist in clients every day. Okay. I assist. I I assist. I assist. Clients every day. I assist clients. I assist clients. I assist clients. Very good. Eh, Mirna Beatriz Aviles Iraeta. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. And I send email to per personal. Ok, I send. Sin S, ¿verdad? I send. I send. Send. Uh -huh. send. Send email to the personal. Ok. Vale, le voy a hacer observación. No hay que poner la letra T al final de send porque sería en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, I send emails to the personnel. Okay, very good. I send email to the personnel. Very Thanks, good. teacher. All right. 
Stephanie Magalia Maya Reyes. Pues en teacher, I am assist client every day. Ok, solo que no decimos I am, ¿verdad? Solo el verbo Ah, I. I assist clients. A ver, I dígame. assist clients every day. Very good. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Me preocupa bastante la inasistencia, chicos. Ustedes no vayan a dejar de asistir porque eso les baja su porcentaje y después al final del curso y les va a hacer falta, ¿verdad? Para eh, que los vuelvan a llamar para la otra convocatoria. Entonces, este es un beneficio que debemos de aprovechar y no se da por finalizado solo porque dejen de asistir, ¿verdad? No, tienen que justificar la causa. Pero lo mejor, ¿verdad? Es que, eh, como ya firmaron, aprovechen ese beneficio, ¿verdad? Aprovechen el beneficio, no se desanimen, no se desanimen. Miren, hay muchas cosas en contra, ¿verdad? La hora, la lluvia, el internet, ¿verdad? Todas esas cosas y aparte eh, que tenemos que cumplir con tareas, tenemos que cumplir con responsabilidades acá, ¿verdad? Eh, pero para eso estamos, para apoyarlos, para que podamos llevar adelante el objetivo, ¿verdad? Alcanzar el objetivo de aprender a hablar inglés. Así que yo los animo, por favor, no vayan a desistir, ¿verdad? No hay que desistir. Vamos a finalizar con éxito. Teacher. Tell me, Debra. Si en algún momento dejo de tener la cámara encendida es que, pues, bueno, no me siento bien de salud y me han dado molestando mucho el cuello, entonces tengo que recostar un poco la cabeza. <ríe> Ok. Pero se está poniendo... Vale, solo que después póngase al día con los espacios que usted siente que no escuchó, ¿verdad? Para que no le queden las lagunas de algo que no haya comprendido, ¿verdad? Oye. Uh -huh. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces. We will continue with these eh, affirmative and negative sentences affirmative and negative sentence remember we are studying the simple present tense and the, in the context of activities we do every day in our jobs okay yo les voy a ir presentando unas imágenes Y ustedes van a hacer la afirmativa y la negativa, ¿sí? La afirmativa y la negativa. De acuerdo al verbo que ustedes crean que es la, que, la, la acción que, ese, que esa imagen está mostrando, ¿ok? Vamos a ver. Ahí les va a aparecer la imagen y les va a aparecer el sujeto, ¿ok? Entonces, vamos con la primera. Sleep. He sleeping. Ajá. Aquí, miren. I, uh, I sleep. Ajá. I sleep. I sleep. Y un complemento. A ver. In the camp. Uh, on my bed. On my bed. Okay. On my bed. Okay. Yeah. On my bed. Ajá, porque es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Estamos describiendo la acción. A ver, veamos entonces cómo formamos las afirmativas. Subject. Luego viene the verb. Aquí está el verbo, sleep, and then the complement, on my bed. Ahora, hagamos esta oración negativa. ¿Cuál es la estructura? El sujeto. ¿Cuál usamos oh. para I? Don't or doesn't. ¿Cuál no. usamos? Don't. Okay. Don't. ¿Mm? 
Y luego, el verbo en su forma base, ¿verdad? I don't sleep in my bed. My bed. Ahora es in. No, no, no. Puede ser on. Puede ser on. Yeah. Uh -huh. Puede ser on. Uh -huh. Y aquí también podría ser in en este caso específico. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero vamos a ver. On my bed. Ok. Pongamos las, las dos igual. Bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Este no tiene sujeto. Digamos, ¿qué será? ¿She o he? She. 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 He's calling. Calling. Estamos haciendo, estamos diciendo en tiempo presente, ¿verdad? No en presente continuo. ¿Ya? Y. He. Uh, Calls. Calls. Uh -huh. He answers. 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 Acuérdense, ¿verdad? The phone. Answers. ¿Por qué con la letra S? Porque es tercera persona, ¿verdad? Entonces, vamos a decir así. Ahora, ¿cómo lo hacemos negativo? Que él no contesta el teléfono. He does. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. Okay, there you are. Teacher. Tell me. I have a question. Tell What me. is the, the different use the does not or the format contract that doesn't? Like the full form does not. Mm -hmm. Actually, when you use does not in the full form, it means that you are emphasizing the negation. Okay? He does not answer the full. Form. Okay. Yeah, you are emphasizing the negation. And the most common way is contracting or making it shorter. Okay? Okay, teacher, thanks. No problem. You can use both anyway. Mm -hmm. Puede usar cualquiera de los dos de todas maneras. All right. Pero estamos acostumbrándonos de una vez a la contracción, ¿verdad? Ok. Next. Mm -hmm. Tenemos ya el sujeto acá. Y hay una factory. Factory es una fábrica. Ok. Factory. Mm -hmm. Entonces, ¿qué se hace en una factory? Work. Ajá. ¿Y work or works? Works. Work. Ajá. On the factory. Aquí sí sería in. In the ah, no. factory. ¿Mm? Porque, Porque si decimos es on, estaría aquí en el techo encima. ¿eh? Sobre. Ajá. Sobre. Yeah. Ajá, esa sería como la explicación más inmediata, ¿verdad? Para decir así. Vale, ahora, ¿cómo sería en negativo? Veamos la, eh, la estructura. Subject plus doesn't plus the verb and base form plus the complement. So, he doesn't. He doesn't. Aquí. Ya no usamos letra S porque ya tenemos el DAS que nos hace la tercera persona. En la negativa solo ponemos DASN't y miren que acá entre paréntesis dice BASE FORM. La, la forma base es infinitivo, ¿verdad? Sin el TO, sin la S, sin ING, sin nada, ¿verdad? Solo tal como es el verbo. It doesn't work in a factory. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Are we okay so far? Yo seré este. Ok, next. You. What is this? You see the, see the movie? Okay. See the movie theater? Mm -hmm. See a movie? Mm -hmm. Ok. You see a movie in the movie theater. Ok, bien, ahí en la tarea van a encontrar una que dice you 
go to the cinema. Okay? You go to the cinema. ¿Ya? Yeah? Entonces, podemos usar casi que cualquier verbo que se nos ocurra al ver esta foto, ¿verdad? You see a movie in the movie theater, you go to the cinema. Eh, ¿Qué otro podría ser? En vez de you go, mmm, podría ser... You visit the movie theater. Okay. All right. Y ahí está. Y vemos que están en afirmativo. Ahora, ¿cómo hacemos negativo esta? A ver. La primera. ¿Qué le agregamos para que sea negativo? Don't. 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 Okay. Don't. Y en las demás, lo mismo, ¿verdad? Porque Don't. el sujeto Don't. es you y entonces Don't. el... Um, La forma negativa sería you don't. Ok. You don't. Okay. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Negativos y afirmativos. Vamos a ver la siguiente. My boss, what? Uh -huh. Sends what? Email. Uh -huh. All right. Ahora en negativo, ¿cómo sería? My boss doesn't send, send email. Uh -huh. send, send, send email. Y el verbo tiene que ir en forma base, ¿verdad? Sin la letra S. Send emails. En la negativa ponemos don't or doesn't y el verbo en forma base. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, veamos esta otra. They... They... Meeting. They are in the classroom. They are? They. ¿Cómo me dijo José Antonio? They are in the classroom. Oh, okay. It seems like a classroom. All right. Ajá. Uh -huh. Pero es más una meeting, ¿verdad? It's a meeting. Mm. Yeah, it's a meeting. So, they... Bien, aquí hay dos verbos que podemos usar relacionados a meetings. Hemos visto uh -huh. uno en la lista del vocabulario que es organize, ¿verdad? Organize. Pero ellos no la están organizando. Ellos ya están en la reunión, llegaron a la reunión, ¿verdad? Entonces, they, para decir eso es attend, ¿ok? Uh -huh. They attend a meeting. Okay. Okay. Esto quiere decir, esto quiere decir, ellos van a una reunión. Okay. Attend a meeting es que usted llega a la reunión. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una videoconference every day at 8 p.m., right? You attend a videoconference, okay? You attend an English class. Usted llega, ¿verdad? Atiende, digamos, pero en este caso es llegar a, ¿ok? Hacerse presente, ¿verdad? ¿Cómo sería en negativo esta oración? The negative form. They. Those don't. Those. They don't, porque en they es plural, usamos don't, ¿verdad? Don't. They don't attend a meeting. Ok, they don't. Si ellos van, they attend a meeting. Si ellos no van, ok, they don't attend a meeting. Ok. ¿Por qué meeting aquí lleva el ING? 
porque este es un nombre, reunión quiere decir acá, aquí no está como verbo, ¿ok? Este es el nombre, reunión. ¿Mm? El verbo meet es reunirse, ¿verdad? And I'm meeting with you, ok, ahí sí está como verbo, pero aquí está como un nombre, que es reunión. Ok, vamos a ver la siguiente. I think. Okay. Ok. The money. Mm, ok, bye. es lo, mm. lo más visible, ¿verdad? I pay the money, ok. Mm -hmm. Pero aprendimos una actividad por ahí, ¿sí? Que era, a ver, si la tengo aquí a la mano. Miren, por acá, I collect money from clients. Miren, I collect money from clients. Yo le cobro a la gente, ¿verdad? Y agarro el dinero de los clientes, ¿sí? Yo cobro el dinero. Eso quiere decir I collect money from clients. Entonces, podemos poner esa misma acá. I collect the money from clients. ¿Ok? ¿Y cómo sería en negativo? A ver. I don't collect. Exacto. Uh -huh. También si no pago, I don't pay, right? Uh -huh. Ok, y esta pues también sería I don't pay. Ok. Y vemos que mantenemos la eh, estructura gramatical, ¿verdad? De una oración. ¿Cuál es la estructura de una oración afirmativa? Subject, verb, complement. ¿Cuál es la estructura de una oración negativa? Subject, don't or doesn't. Plus the verb in the base form, plus the complement. ¿Ok? Vaya, vamos a ver esta. Este que está acá es alguien from Portugal. ¿Ok? From Portugal. All right? From Portugal. Y por eso dice aquí P-O-R, right? Portugal. Y le pusimos she. Porque en su tarea hay una oración con she. A ver si la recuerdan. Y no tiene boca precisamente por el verbo, ¿verdad? Que debemos poner acá. A ver. Si fuera en afirmativo, ¿qué verbo podemos ponerle? Say. Speak. Ajá, pero con la letra S, ¿verdad? She speaks Portuguese. En negativo, ¿cómo sería? Porque como no tiene boca. She speaks dos portugueses. Otra vez, sigamos en la estructura. She speaks dos Portuguese. Speak, speak Portuguese. Portuguese. Mm -hmm. Speak Portuguese. Okay, aquí es Portu Portuguese. Portuguese. Uh -huh. Vaya, los idiomas, los nombres de países se escriben con capital letter, ok, con una letra inicial mayúscula, siempre. English, Spanish. Chinese, Portuguese, capital letter, always in English, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente. What? What? That is. Ok, acá vamos a agregarle una E y una S, 
porque es la tercera persona, ¿verdad? He washes the dishes. The dishes. ¿Ok? El verbo es wash, uh -huh. pero en tercera persona es washes. Uh -huh. Ok. Vamos a ver en negativo cómo sería. He, He doesn't wash the dishes. Very good. Hmm? There you are. And I think this is the last one. Okay. Mm -hmm. We. Mm -hmm. We Por ahí don't. Uh -huh. We don't. Mm -hmm. Mm -hmm. Again. Yes. We don't. Compo. Ok, we don't, y luego después del don't, ¿qué sigue? Según la estructura gramatical. Verb. Verb. Use, ¿verdad? Y luego el complemento, computer. Mm -hmm. We don't use CS, singular a computer, ¿verdad? Pero como estamos hablando de we, entonces vamos a usar el plural también en este nombre, ¿verdad? Eh, we don't use computers. Ok, we don't use computers. And there we are. Ahora en afirmativo, que si sí las usáramos, ¿cómo sería? We, we use, use, we use, Computers. 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 Okay. We use computers. We use computers. Mm -hmm. Ahora, en una velocidad normal, we use computers. We use computers. We use computers. We use computers. Okay. Bien. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? De lo que hemos visto. Eh, yo tengo una pregunta sobre la tarea. En, en la número tres, eh, no, la, no, no lograba resolver esa porque pensé que solo se ponían los, solo se tenía que armar las palabras con los, lo que ya está ahí y dons no aparecía. No aparecía y se la pedía. Ajá, correcto. Ah, ok. Y ahora vamos a revisar. Vamos a ver. Ah. ¿En, ¿En cuál me dice? En la número 3, para poderla hacer negativa, se tenía que usar el don, como lo acabamos de resolver con este, pero ahí no está. Pero le dice que ordene las palabras, Por ya eso. sea si es afirmativa o si es negativa, dependiendo. ¿Verdad? Si no le aparece el don't o el doesn't ahí, entonces no es lo va a poner. Es... Ok, yo lo puse yo porque no aparece yo de Button Cinema. ¿Otra vez, otra vez? ¿Cómo le puso? Yo, yo de Button Cinema. No, no, no. Hay que seguir la estructura, ¿verdad? Hay que seguir la estructura siempre. Siempre, siempre va a ser igual. Para que usted pueda expresar una idea en inglés, tiene que seguir la estructura, o sea el orden correcto de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, yo en español no le puedo decir eh, así, por decir algo, eh, casa, voy, mañana, eh, llegar, todos, ¿no, verdad? Tengo que okay. decirle todos, 
<ríe> vamos a llegar mañana a la casa, digamos, es un ejemplo, ¿sí? No, no me va a entender usted si yo digo las palabras como sea, ¿verdad? No, tienen un orden lógico y el orden lógico es así como les estoy poniendo yo ahí en esos ejemplos. Ahí les puse la estructura de el afirmativo y de el negativo. O sea, cuando decimos que sí y cuando decimos que no. Entonces te lo voy a poner acá en el eh, chat para que la tomen y la pongan en sus notas y se la aprendan, ¿verdad? Ok, acá. Para que se aprendan esa estructura, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, primero el sujeto. En esa que usted me dice que es la número tres, ¿el sujeto cuál sería? Ajá. El sujeto, yo. You. 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 Ajá. You. ¿Y cuál es el verbo? Eh, go. 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 Ajá. Entonces, you go... ¿A dónde? Uh, cinema. Exactly. Yes, Isabel. Así sería el orden okay. correcto. Uh -huh. Ok, Thank siempre. You. Subject, verb, and complement. Ok, primero okay. el sujeto, luego el verbo, y después todo lo que quiera decir, ¿verdad? Entonces, el orden correcto lo vamos a seguir de esa manera. Y de igual manera cuando es negativo. Acordémonos que antes del verbo vamos a poner don't or doesn't. Dependiendo del sujeto. Si el sujeto es I, si el sujeto es you, they, or we, va a ser don't. Ahora, si el sujeto es him, she, o it, entonces va a ser doesn't. ¿Ok? Ese es en las negativas. Y luego el verbo en forma base. Quiere decir que no le vamos a agregar letra S en los negativos, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Good. Vamos a ver entonces, esa es la estructura para afirmativo y negativo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería entonces la estructura para hacer preguntas? Veamos una serie de ejemplos para que veamos cómo es la estructura para formular preguntas. Okay. Acá tenemos unos ejemplos. Here we have some examples. Okay. Veamos la primera. A ver, who wants to read the first one? ¿Quién quiere leer la número uno? Yo te Ok, please, José Antonio. Do you arrive home early? Ok, very good. Do you. Ah, entonces necesitamos el verbo auxiliar do para poder hacer la pregunta, ¿verdad? Y la ponemos al principio, ese verbo auxiliar. En este caso es do. ¿Por qué? Porque está acompañando a you. Estamos preguntando de tú, de usted, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo acá? Arrive. 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 Y luego tenemos el complemento, home early. home early. Y en una pregunta no olvidamos escribir el question mark, ¿verdad? En estas que son de inicio, o sea, de preguntas directas, la entonación es racing, ¿verdad? Es hacia arriba. Por ejemplo, do you arrive home early? Y like that. Do you arrive home early? Veamos number two. Who wants to read number two? Does she drive to the office every day? Very good. Does she drive to the office every day? Okay. Does she drive to the office every day? Yeah. Usamos does porque 
Estamos preguntando de ella, ¿verdad? Si ella maneja a la oficina para llegar a su oficina, ¿verdad? Todos los días. Ok, that's she, drive, drive sería el verbo, she es el sujeto y does el verbo auxiliar. Luego, todo esto demás es el complemento para saber qué nos están preguntando, ¿verdad? Vamos a ver, number three, who wants to read number three? Do you study at the university? Okay. Study. Study. Mm -hmm. Do, Do you, you study books at the university? Exactly. That's the correct intonation. University. All right. There you are. Aha. Uh -huh. The auxiliary verb is do because we are asking about you, requesting information about you. And the verb is study. Study. Then what your study, right? So, so social work, trabajo social, at the university, and la universidad. Do you study social work at the university? Okay. Number four. Who wants to read number four? Does Does Manuel work in the blue building? Building. 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 Sin la U, solo como que fuera ahí. Okay. Building. Does Manuel work in the blue building? Okay. Does Manuel work, Does Manuel work in the blue building? The blue okay. building. Estamos Here. preguntando. Ajá, dígame, Débora. Yo quiero, yo creo que me saqué una duda. Eh, cuando ocupar el do y el das. El do lo usamos para cuando se refiere a yo, a usted. Ellos, nosotros. ¿Ok? Y el das para cuando es él, ella o una cosa. The she, he. Así. Exactly. Do is for I, you, we, and they. And das is for he, she, it. Ok. Ok. Thank you. All right. Mm -hmm. Entonces, veamos number four. Das es el auxiliar para Manuel, ¿verdad? Manuel es he. Entonces, does Manuel work? El verbo es work. Ajá. Si se fijan, los verbos, aunque vaya con das, va en forma base. Miren, no lleva ni letra S, ni N, ni nada más, ¿verdad? Entonces, al principio ponemos el auxiliar do or does, luego el sujeto, the subject, and then the verb, luego el verbo. And after that goes the complement. And at the end, we write the question mark. Okay, question mark. So, let's <clears throat> go over here. Y entonces podemos decir, por ejemplo, Do you like music? Do you like music? ¿Te gusta la música? Do you like music? Ajá. Ok. ¿Qué va al principio? Para poder formar una pregunta, ¿qué es lo que ponemos al principio? Auxiliary verb. Puede ser do. O puede ser la forma does, ¿verdad? Luego tenemos you, que es el subject. Se ha movido este subject, andaba algo por allá lejos. The subject. Uh -huh. Luego tenemos like. What is like? Is, it is the verb. The verb. Yes, the verb. And music, the complement. Okay, the compliment. The compliment. Hmm? I could say, do you like rap music? Do you like uh, mariachis music? Okay, I, I would say any kind of music and it goes in this part of the sentence, okay? Do you like music? Remember, when we are writing, we need to add the question mark. Do you like music? Do you like music? Okay, 
Entonces, ahí tenemos cómo se estructura la pregunta. Ahora, ¿cómo la contestamos? How do we answer these questions? Yes, I do. Yes, I, yes, I, I do. do. Yes, I do. Or... ¿Cómo sería la otra? No, I don't. So I don't. Very good, very good. Mm -hmm. So let's say, yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Or no, I don't. Okay? Yes, I do. Or no, I don't. Okay? O sea que cuando le pregunten, do you like music? Usted no va a decir, yes, no. Va a decir, yes, I do. Acostumbrémonos a hacer la respuesta completa. Bien. Ahorita ya vimos cómo se estructuran, ¿verdad? Que es lo que más nos aflige, ¿verdad? Entonces, si seguimos la estructura, no hay ningún problema y no va a haber error, ¿verdad? Ok. Bien. Voy a nada más recordar eh, que el objetivo de esta clase es que ustedes puedan describir tanto su eh, puesto de trabajo con sus responsabilidades y actividades que ustedes hacen todos los días en el trabajo, en su lugar de trabajo. Entonces, at the end of the class, participants will be able to describe their job position and the activities that they perform every day at work. ¿Verdad? Este es el objetivo que estamos llevando. Ahorita solo hemos visto estructura, ¿verdad? Ahorita vamos a vernos y ver y meternos en el contexto, ¿verdad? Okay, then. How many days do you work in a week? How many days do you work in a week? ¿Cuántos días a la semana trabajan ustedes? How many days a week do you work? Five or five, six. Five days. Five days. From Monday to Friday. Do you work from Monday to Friday? Or do you work from Monday to Saturday? De lunes a sábado, ¿cómo sería? From Monday to Saturday. From Monday to Saturday. Hmm? From Monday to Saturday. Okay. From Monday to Saturday. Okay, then. The days of the weeks are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Do you work on Sundays? Do you work on Sundays? Yes. No, I don't. I don't. I don't. Okay. Do. do you work on Mondays? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do you do. work on Tuesdays? Yes, I do. Yes, I do. Do you work on Wednesdays? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do you work on Thursdays? Yes, yes I, I do. Yes, I do. Do you work on Fridays? Yes, yes I, I do. Do you work on Saturdays? Yes, yes I, I do. Do you work on Sundays? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, what do you do on Monday? What do you do on Mondays? What do you do on Tuesdays? What do you do on Wednesdays? What do you do on Thursdays? Do you do a different activity every day at your job? Or do you do, or you do the same activity day after day? Then think about that, okay? Pensemos acerca de las actividades que hacemos dentro de nuestro trabajo. Entonces, Bien, voy a usar esta lámina solamente para que leamos las actividades, ¿ok? No vamos a hacer esta actividad, solo vamos a eh, ver las actividades que tenemos acá, ¿sí? Quiero ver, quiero ver el mouse. Uh -huh. Sí. Entonces, number one, assist customers. Assist customers. Assist customers. Type reports. Type reports. Vamos todos. Type reports. Vale, miren, vamos a hacer una cosa. Porque acá ustedes lo están viendo en tercera persona, ¿sí? 
Entonces, la vamos a pasar a primera persona. Vamos a usar estas líneas acá. Sí, yo me conecté, vengo llegando. All right, welcome. Assist customers. All right. Vamos a pasarlo a la otra. Type report. Okay. Vamos a poner play soccer. Do you play soccer in your job? Yes. Yes? Okay. Yes. At noon. What time do you play soccer? Lunch time? No. <laughs> no, no On Saturday. <laughs> do you have a gym in your jobs? Do you have a gym in your jobs? Un gimnasio hay en sus trabajos? No. Do you have a gym? Yes. No. Oh. In some workplaces, they have a gym, right? Oh, just, yeah. Okay. A ver. Vamos a poner acá. Wake up early. Okay. Leave work late. Do you leave work late? Teacher, Sunday, what is the meaning of leave? Leave, mm -hmm. salir. Salir. Mm -hmm. Do you leave work late? Teacher, leave mm -hmm. work late? ¿Qué quiere decir? ¿Salir tarde del trabajo? Sí, vamos a tratar de no eh, traducir si ya conocemos las palabras, ¿ok? Leave dijimos que salir. Ya conocemos qué significa work, ¿verdad? Entonces, okay. late es tarde. Ajá, leave work late sería exactamente lo que usted dijo, pero no lo vamos a decir en español, ¿ok? Ya sabemos <risa> lo que sabe en inglés. Vamos a ver, ¿cómo sería entonces? Leave work late. Leave work late. Yes, leave work late. Vamos a ver. Um, start work. Do you start work at 8 a.m.? Yes. Okay. Do you check your, you, I'm sorry, do you check your email every day? Do you check your email every day? Yes, I do. Okay. Do you eat pupusas for breakfast? <laughs> yes, I do. All right, I do, I do it too. <laughs> Okay, eat pupusas for breakfast. Okay, vamos a ver entonces. Vamos a repetirlas para que se nos vayan quedando, ¿sí? Assist customers. Assist customers. Assist customers. Assist customers. Type reports. 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 Play soccer. Play soccer. Play soccer. Uh, go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. Wake up early. Wake up early. Wake up early. Wake up early. Leave work late. Leave work late. Leave work late. Leave work late. Work on Sundays. Work on Sundays. Work on Sundays. Start work at 8 a.m. Start work at 8 a.m. Okay. Check your email every day. Check your email every day. Eat pupusas for breakfast. Eat pupusas for breakfast. Entonces, estas son activities. ¿Ok? Estas son activities. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Solo para ir ubicando cómo hacemos las preguntas estas, ¿sí? Y luego nos vamos a ir al manual. A ver, Stephanie, escoja algún compañero. I'm sorry. La asistencia de las nueve. Sí, la tengo que tomar. Vamos a ver. Eh, Stephanie, pregunte, pregunte. Escoja a alguien. Escoja a alguien y le pregunta. 
con la primera actividad. Ya tenemos aquí el ejemplo. Y el que le conteste va a contestar dependiendo si lo hace o no en su trabajo, así o así. ¿Ok? Vamos a ver, Stephanie. Choose someone. Eh, Débora, do you assist customers? Eh, no, I don't. Ok, Débora, choose another classmate and ask for the second activity. Ok, um, as I would, do you do I take reports? Yes, I do. Ok, choose another classmate, Saul, please, with the next one. Ok, Jacqueline. Do you play soccer? In, in my work, no, I don't. <laughs> okay. Now, Jacqueline, please ask another classmate. Mm. In the next activity. Espérame, que no veo a todos. <laughs> uh, Stephanie. <laughs> Do you... Um, Work on Sunday? No, I don't. Okay, thank you very much. Eh, vamos a ver, Fernando, pregúntemele a alguien. Vamos con go to the gym. ¿Cuál, Fernando? Eso iba a preguntar, ¿cuál, Fernando? Oh, sorry, guys. I forgot about it. <laughs> Fernando Noel. I was looking at Fernando Noel, okay? Ah, ok. Eh, do you check? Um, quiero ver qué nos está. Vamos por go to the gym. Ok. Al otro Fernando, entonces. Ok. Me toca. <risa> ok. Eh, do you check your email every day? Yes, I do. Ok. Vamos por go to the gym. Fernando, please. And Fernando Enrique, choose another classmate. Okay. Uh, para. Quiero preguntarle. Isabel. Isabel, um, do you start work at AA? Okay. Ya nos saltamos todo. Vamos por esta yes. actividad. Go no, to the ajá, no, Ah, vaya, vaya. Okay, okay. Perdón, perdón. Vaya. Ajá. Voy, entonces. Eh, siempre para Isabel. Eh, Isabel, go to the gym. Yes, I do. A ver, Isabel, eh, perdón, Fernando le va a Fernando, preguntar ajá. a Isabel. Do, do you, you go to the gym? Ajá, do you go to the gym? A ver, dígala otra vez, Fernando Enrique. Ok. Isabel, do you go to the gym? Yes, I do. All right, very good. Ahora, Isabel, hágale la pregunta a otro compañero. Ask the question to a classmate. Vamos con Wake Up Early. Carlos Francisco. Vamos por Ready. where um, do you where to early wake up early wake up early Perdón, early mm -hmm. no I don't Okay, now please ask the question to another classmate. Leave work late. Okay. Uh, Gabriela Lisset. Do you leave work late? No, I don't. Mm. All right. Huh? Gabriela, vamos ahora con Eat Pupusas. Uh, okay. Um, 
Um, Ahí tenemos a José Antonio. José, así, uh, José Antonio. Uh, do you eat? Eat. Pupus, eat. Uh, do you eat pupusa for breakfast? No. Yes, I do. Very good. Cheese pupusas or mixed pupusas? Mixed pupusas. Cheese and beans. <laughs> Okay, good, good, good. Ayote pupusas. Yeah. Yes. Okay, spinach pupusas. Okay, people, thank you very much for participating in this activity. I see someone, ah, I did it. This is why. All right. Uh, voy a pasar la asistencia. Okay, I will call the attendance. So please, everybody, turn your camera on. And remember to say present when I call your name. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Sí, sí, sí. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Sí, señor teacher. Débora y Amilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Your teacher. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Okay. Um, Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. All right. And Beatriz Be Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay. There you are, girls. All right, people. So. Let's continue. Let's continue because we have a lot of vocabulary to practice. A lot of, of vocabulary to practice. Mm -hmm. Okay. Vamos a regresar un poquito en nuestro manual. Y vamos a comenzar desde la página 19, ¿ok? Page 19, página 19, page 19. And we want to express activities we do in our workplaces. Um, in the activity two on this page, number 19, we have some instructions to follow. Okay, here we are. It says, listen to your teacher read the following job positions, then match them with the activities they perform. Bien, normalmente nosotros le preguntamos a alguien, what do you do? Veíamos ayer, ¿verdad? What do you do? En esa pregunta tenemos dos respuestas. Tenemos la respuesta de mi profesión u ocupación y la actividad que yo hago o la actividad principal por la que me han contratado, ¿verdad? A lo que se dedica esa, ese puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá eh, un lenguaje eh, propio del trabajo, ¿verdad? Bien, yo voy a decir, y ustedes repiten, ¿sí? Voy a decir las... Occupations we've got here, and you repeat. Bookkeeper. 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 Financial analyst. Financial analyst. 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 Mm -hmm. Financial analyst. 
financial, financial analyst. analyst. Human resource specialist. Human resource, resource specialist. specialist. Okay. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing, marketing manager. manager. Digital, manager. Digital, Digital marketing manager. manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Insurance agent. Insurance agent. Insurance. Insurance. Digamos esta palabra todos. Insurance. Insurance. Agent. 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 Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Ok. Bien. Vamos a ver ahorita. Ustedes van leyendo. Sí. La descripción de lo que hace o las actividades que hacen estas. Eh, permítanme que hay un micrófono que está haciendo interferencia. Bien. Entonces, estas son actividades propias de ese puesto de trabajo. The first one is letter A, bookkeeper, right? Bookkeeper. El bookkeeper es como un auxiliar contable, ¿verdad? O el tenedor de libros, ¿sí? Bookkeeper. Financial analyst. ¿Qué sería financial analyst? Analista financiero. Exactly. Human resources specialist. Especialista de recursos humanos. Exactly. Digital marketing manager. Gerente. Manager es gerente, ¿ok? Manager es gerente. Gerente de marketing. De marketing digital, oh, ¿verdad? De marketing. ¿Hm? Insurance, I'm sorry, insurance agent sería agente de seguros. ¿Ok? Agente de seguros. Software engineer. Ingeniero de software. Exactly. En sistemas también. Very good. Okay, let's read number one. It says, keep track of the financial accounts of companies. What uh, job position do you think is the one in charge of keeping track of the financial accounts of companies? Mm -hmm. Who does this action? Keep track of the financial accounts of companies. It's letter A. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay, like an accountant, right? They keep track. Yeah, they keep track. They make the report. They check, yes, the incomes, outcomes of the company. Okay, let's say that's letter A. All right. Okay, number two, help people in businesses manage their finances. The letter B. B. Financial analyst. Financial analyst. Okay. Mm -hmm. So that will be letter B. A ver, ¿quieren entrar por favor y ponerla? Vamos. There you are. Number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. No, policy agent and regulations involve in the management of employees or employees. Mm -hmm. Human resource specialist. Human resource specialist. Yes, specialist. human resources specialist. In this case, it's human resource, right? Human resource specialist. Okay, who wants to write the letter over sí. there? Sí. Mm -hmm. Please come to the board and write the letter. Then we have number four. Number four. Create 
and advertise the company over the social media? Digital marketing manager. Digital. Yeah, because of the social media, right? That's interesting. Advertise as publicitar, verdad? Okay. Number five, help people and companies against financial laws and manage risks. Insurance, Insurance agents. Agent. All right. Entren, por favor, y, y, y escriban la letra, okay? La letra que mm -hmm. corresponde. Then, number six. Software Sign. engine. F. Letter F. Software engine. Yes, Software pero leamos, leamos. Design, design and develop different design software. And develop different software. Ok, muy bien. Vaya, para leer esto como una definición, ok, vamos a decir así. Por ejemplo, a bookkeeper, a bookkeeper, ok, un tenedor de libros, a bookkeeper, y tenemos que decirlo como en tercera persona. A bookkeeper keeps track, keeps track. Tenemos que agregar la letra S, ¿verdad? A bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. Vamos a ver. Eh, Carlos Francisco, please. Así como yo lo dije, así usted define. What's the activity of a bookkeeper? A ver, a bookkeeper keeps track. A ver, Carlos Francisco. A bookkeeper keep track of the financial accounts of companies. Okay, keeps, ¿verdad? Keeps, keeps. track. Mm -hmm. Keeps track. All right. Letter B, it says, a financial analyst, a financial analyst helps, helps. Okay, porque estamos hablando de he or she, ¿verdad? A financial analyst helps people and businesses Manage their finances. Alma, please. Díganos qué hace un financial analyst. Así como yo lo dije. Vamos a ver. Es el top, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Dice. Financial. A financial <laughs> analyst. Don't worry. Don't a worry. Financial uh -huh. A financial analyst. The people. And helps. Business. Helps Help. people. Helps people. And business manage the finances. 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 Finance. All right. Very good. Now, let's see. Uh, number three, human resource specialist, right? A human resource specialist knows, knows with the letter S. The policies and regulations involved in the management of employees. Vamos a ver. Fernando Noel, please. Tell us what's the activity that a human resource specialist does. Um, es el literal de verdad, Yes. Mm -hmm. um, this, um, now the policy and regulation regulation. Va, lo va a decir así, mire, lo va a decir así, Fernando. Okay. A financial analyst. Okay. Ah, ok. Uh -huh. Y tiene ah, que decirlo en tercera persona. Knows. Y luego lo no. que sigue. Ok. Oh. A financial analyst. Knows. The policy and regulation involved in the management of employees. All right, uh, no era financial analyst, I'm sorry. Era human resource human specialist. Resource specialist. Mm -hmm. Human resource specialist. Okay. A human resource specialist knows the policies and regulations. Okay. Solo escribí yo ahí financial analyst. No tenía nada que ver. Okay, I'm sorry. I apologize, Fernando. Okay. okay. Vaya, La... vamos a ver. Ahora usted lo puede decir, Fernando. ¿Qué? Completo. Ok. Um, a human resource specialist. Now the police and regulation involved. Involved in of employees. 
Very good. Esta palabra es involved. Involved. Así, involved. Involved. Tengo que escribirlo para entenderlo. <risa> Solo así como está aquí. Involved. ¿Ya? Yeah. Sin la letra oh. E, une la V y la D. Involved. Ok, involved. Mm -hmm. Ok, number four. A ver, number four. Digital marketing manager. A ver, Stephanie, please. Digital marketing manager create and advertise the company over the social media. Ok, como estamos definiendo sería create okay. and advertises. Uh -huh. Ok, create and advertises y luego lo que sigue. A ver, Stephanie, otra vez, desde acá. Okay. I digital marketing, marketing manager create and advertise the company says the company over the social media. Very good, Stephanie. Great. A ver, Verónica, el último. A software engineer. A software engineer designs and develops different software. Great. Well done. Okay, people. Bien. Vamos entonces a continuar. Sí. Y vamos a ver acá on page number 20. Okay, on page number 20, we have affirmative statements and negative statements. I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. Okay, esto es lo que estábamos viendo al principio, ¿sí? I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. Entonces, yo voy a decir las afirmativas y todos, todos ustedes van a decir las negativas, ¿sí? Vale, vamos a ver. I keep track of the financial account. I don't You know the policies and regulations. You know the and regulations. We advertise the company. We don't advertise They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Ok, vamos a hacer al lado contrario. Ustedes todos dicen la afirmativa y yo voy a decir la negativa. All right? Vamos. Number one. I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We advertise the company. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Ok, vamos a ordenar estas eh, oraciones que tenemos acá. Unscramble the sentences sure? with the words provided using sure, the simple present. Question. Tell me, tell me. The, uh, the, the, the exercise, uh -huh. the sentence, the final sentence. The pronunciation is the final and last de corrido o, o as, se puede hacer una pausa? Financial loss. Financial loss. Yes, financial loss. Uh -huh. Okay. You just pronounce one L. Okay. You just pronounce one L. The same with the letter S when you have ending and beginning of the other word, then you just say only one, right? Only one letter S, only one letter L. Okay. So unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Vamos a unscramble significa ordenar, ¿verdad? Mm -hmm. Scramble eggs, por ejemplo, es huevos revueltos, ¿verdad? Esas no los podemos unscramble, ¿verdad? Esas sí no se pueden unscramble. Ya están revueltos, ya, ni modo, ¿verdad? Pero unscramble the sentences quiere decir poner en orden, ¿sí? 
ordenar, ¿ya? Vamos a ver. Number one, acordémonos de la estructura. Subject, verb, complement. Vamos a ver. What's the they, subject? They, they, they keep, they, they, keep, they keep they track. track. Fine. Company finance. Company of financial accounts. Companies. Of companies. Ok, ya les ha ido un poquito, pero porque era el ejemplo, va. Era el ejemplo. Sí, ahora ustedes solitos. Vamos, vamos. Es que ese of que tiene dos, había que ponerlo dos veces, ¿verdad? Teníamos un of aquí y un of aquí. ¿Verdad? Mm -hmm. Por ahí iba la cosa. Vamos a ver. Number we, two. We, we don't, don't, don't advertise advertises. Advertises. No. On internet. Company. The company. The company. Eh, primero quizás sería the company. Compa the, the company. company on internet. On the internet, internet. right? Mm -hmm. On internet. Company. Okay. Yo diría on the internet. Yo, mira, pero suena también bien on internet. Number three. I take a meeting in the meetings. I take note in the meeting every day. No, no, no. Every day. Okay. Okay. Good. Okay. Siempre a mí se me olvida es el punto final y en inglés es mandatory. Okay. The period. Okay. Okay. Number four. Carlos San Mauricio. Carlos San Mauricio. Answer. Carlos eh, Mauricio Answer for the reception Square ¿Cómo dijimos que se pronuncia answer? Answer 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 yeah. Answer Answer Com Okay, ahí lo tenemos. Thank you very much, everybody, for participating in this activity. A ver, leamos. Las vamos a leer. Vamos a ver la primera. Who wants to read number one? Jacqueline, do you want? Yes, Jacqueline, you want to read number one. Yes, yes, yes. A ver, Jacqueline, number one. They keep track of financial accounts of company very good financial accounts accounts Account. yes number two please uh, veronica we don't advertise the company on internet very good Deborah. number three number three is yes. i take not in the meeting every day very good. Aquí hacemos una T suave para que sea más común la pronunciación meetings, meetings. 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 Uh -huh. Meetings. Okay. And Alma, please, number four. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Very good. Great. Okay. People. En la plataforma... Hay una actividad posteada. Vamos a la plataforma todos. Let's go to the platform. And the discussion label.
Okay, ya cargaron ahí, ya están dentro. Are you there yet? Can, can you repeat the option, teacher? In the discussion label, right okay. here. Mm -hmm. Where it says todos los temas or all the topics, right? Todos los temas. You go to what do you do in your job? What do you do in your job? And we're going to write and say five activities you do in your job every day, okay? In this moment, we are going just to write, okay? For example, esas cinco actividades que tenemos ahí. Acordémonos del vocabulario del principio de la clase, ¿verdad? Cómo se dicen las cosas. Y vamos a poner actividades que nosotros hacemos en nuestro trabajo. How many? Just five. Five activities, okay? For example, I prepare my lesson. Teacher, uh, hmm? uh, question. Eh, ¿Es necesario hacerlo en este instante? Es que le pregunto por qué del teléfono y en la presentación es difícil. Mm, pues la idea, ahorita estamos dando el tiempo, ¿verdad, Débora? Eh, bueno, lo voy a intentar, es que no sé, se si uh -huh. me sale lo que es de la de la conferencia y tampoco logro verlo. Escríbalos en su por... cuaderno y después las sube. ¿Ya? Yeah. Perfecto, teacher. Uh -huh. eh, perdón, perdón, este, perdón. ¿A dónde estaba? ¿Dónde es? Perdón. No Discussion encuentro. label. A ver, mm, vamos bueno. a volver. Por favor. A entrar. Uh -huh. Un solo. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vaya, cuando ustedes entraron, entraron acá, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Váyanse aquí al menú donde dice discussion o discusión. Dan clic ahí y les va a cargar una lista acá donde dice todos los temas. Dan clic y entran. Luego se van acá donde dice what do you do in your job. Clic ahí y ya están en la actividad. You scroll down, bajan, ok. Y acá, en este cuadrito, ustedes van a poner sus actividades, ok. Activity number one, I, mm, let's say. Teacher, perdone, fíjese que a mí no me aparece en el menú esta discusión. En el teléfono no aparece. Igual a mí no me aparece. Discusión. ¿El que no le aparece? Perdón, perdón. T-shirt, the option in... La opción esa de discusión. The option in vale. Spanish is photo. Ah. ¿Dice foro? Yes. Pero en, yo la tengo en español acá también. Discusión. ¿Ah? Aparece curso, progreso, fechas y foro, teacher, de, de las opciones. Ah, ok. Eso sí es el tema de la plataforma. Sí. Gracias. Okay. Entonces ahí, ok. Porque hay otra forma de llegar. Vale, para los que no pueden llegar por esta label, vamos acá a la sección 2. Entran a Unit 2 Daily Routines y nos vamos a la videoconferencia que es esta, ¿verdad? Que es la del día de hoy que no está cargada todavía. Y nos vamos hasta abajo. You scroll down. Y ahí tenemos posteada la mm. actividad. ¿Ok? Ahí por ese otro lado también pueden entrar. Okay. Llegan aquí. Y aquí en este cuadrito ustedes me ponen la respuesta. Number one. I um, write. No, I open the store. For example. Number two. I call clients every day. Okay. Number three, ustedes ponen sus actividades. I send emails. I check 
emails. I type reports. Type reports and write reports son dos cosas diferentes, pero son prácticamente lo mismo. Elaborar reportes, dependiendo si lo hace en una máquina, en una computadora, type. Si lo hace a mano, write. ¿Ok? Teacher, solamente son cinco actividades que hay que agregar. Exacto. Oh, de toma. su trabajo, sí. Cinco. Five. Ok. Uh -huh. Ok. Luego ustedes le dan aquí abajo en donde decía submit. No les puse enviar. Ok. A ver quiénes ya me mandaron sus actividades. No se desconecten, jóvenes. Terminemos los 120 minutos. Y a los que entraron tarde les favorece que nos tardemos un poquito más. Pero no nos vamos a tardar más. Por amor a los que entraron. Con... ¿Ok? Bien. Nadie me envía. Sí, cinco actividades que realizo en mi trabajo, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Ok. Yes. Listo, Five activities you do in your job. Okay, Jose Antonio, did you send it? Ya lo envió, Jose. There you are. Thank you very much. Thank you, Stephanie. Okay, Jose Antonio, léanos la suya. Ahorita, teacher. Mm -hmm. I make presentation. Mm -hmm. I send emails, make calls, I make calls, I organize a meeting, organize, organize meeting, I make discussions, 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 discussions. Mm -hmm. discussions. all right, Stephanie, please read yours, I do, I decide, I do manicures, I do pedicures, I do open the beauty salon. Ok, aquí le podemos quitar el do y podemos decir I open the beauty salon. Ok. okay. Mm -hmm. I open the beauty salon. I do makeup. Very good. Great job, Stephanie. Yes. A ver, Saúl, please read yours. Okay, teacher. I send email to the personnel. 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 I organize the meeting. Aquí I'm... sin la letra S, porque es I, ¿verdad? Oh, yes, it is, teacher. Sorry. I project following. Como eh... el de proyectos. I project following. following. Okay. Uh, yes, but... That will be, I, uh, okay, yeah, you, you, you use the same word, is, is follow. The, is, <laughs> yes, follow. it is, is the, follow, follow. Follow, no, follow. Uh, exactly, project okay. follow. Mm -hmm. Okay, yeah. teacher. And I direct project. And I manage and motivate the project teams. All right. Very good. I direct. Uh, in este caso, projects with the letter S. Projects. Okay. O a project. Or the project. Si se refiere a uno específico. Uh -huh. mm -hmm. Para decir proyectos okay. es la S. Project. Yes, letter S in plural. Mm -hmm. Okay, teacher, thanks. Manage and motivate the project team. Oh, I, yes. I can edit. Okay. Yes, 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 you can You can edit it. Aha, uh -huh. Alma, please read yours. Okay. Uh, I collect the money for clients. 
I work on Sunday. Uh, I wake up early every day. Uh, I start work at 6 a.m. I eat pupusas for breakfast. Very good job, Alma. Very good job. Yeah. Okay, people. Les queda a todos para subirlo, ¿verdad? Para subirlo por ahí. Y... Y ahora ya sabemos cómo formulamos las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, cómo hacemos las preguntas y cómo las respondemos con respuestas cortas, ¿verdad? Usamos el do y el das como auxiliary verbs. Lo usamos para negativas y para preguntas, de acuerdo al sujeto, ¿verdad? I, you, we, they, do. Y... He, she, it does, ¿verdad? Yes. Okay, is there any question so far? No question. No questions? Don't have a question. Okay, bien, para finalizar, just the days of the week. I want to hear the days of the week from Sunday. Sunday. Sunday, Monday, 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 Tuesday, 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 Wednesday, Wednesday, Thursday, 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 Friday, 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 Saturday, Saturday, and Sunday. Saturday. And Sunday, because we started with Sunday, I didn't say at the end, but yes, yeah, Sunday, Monday, Tuesday. A ver todos, Sunday, Monday, Sunday, Tuesday. Monday. Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Friday Saturday, Sunday, Monday. Sunday, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Después va Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, hay que seguirlos repasando, ¿verdad? Por ahí se los voy a mandar a slide. Bien, I will call the roll, so please everybody. Remember, the requirement is that you have to turn your camera on and remember to say present when I call your name. All right. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Here, teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Here, teacher. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Lo siento que tenía mal la señal. Ok, ok. Deborah Jamilet Campos Cortés. Present teacher. Okay. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Ok, Marcos Alejandro Coreas Reales. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Ok, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Ok, Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Sí mencioné a Mirna. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Mirna, Mirna, se desconectó Mirna. Bien. Ahorita le toca la sesión uno a uno. A Gabriela Alicia Hernández Cruz. Okay. Okay, everybody, remember, go and do your homework and see you tomorrow. Have a very good night. And go good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good Tomorrow. Tomorrow. Take a good rest. Take care. Bye. Teacher, ya hice las cinco. Y ya le di enviar, espero y le haya caído. Ah, ok, ok.
Ya lo vamos a verificar, Isabel. Okay. Thank you very much for letting me know. Ahí le voy a, a, a confirmar en el WhatsApp, ¿ok? Ok, perfecto. Ok. Good night. Have a very good night. Teacher. Hello, okay. Gabriela. How can I assist you tonight? Do you have any question about the content? In Spanish. <laughs> <laughs> okay, sorry. I, I'm sorry. I forgot. No, okay. yo, yo, yo. Este, ah, okay. este, eh, cuando agregábamos este para los verbos, cuando era en he, en he, he she, he, it. Y, it. Mm -hmm. Yes, he, she, it. Mm -hmm. Ahora les voy a mandar un material eh, para que vean las reglas. Las vamos a ir viendo poco a poco porque son más que todo tres, tres reglas, ¿verdad? Que hay que eh, fijarnos para agregar esa forma de la tercera persona, ¿verdad? Mm -hmm. okay. Porque hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Ayer mencionábamos eso, pero... Eh, necesitábamos reforzar la estructura por eso no lo vimos el día de hoy ¿verdad? y mañana pues nos vamos a dedicar más a eso lo usamos okay. o es como conjugar el verbo ¿verdad? entonces le agregamos letra S yes, yes, yes. Ajá, a los verbos que pues terminan en E solo le agregamos S a los, la mayoría de verbos casi solo agregamos letra S pero hay verbos que requieren ES que requieren ES y otros verbos requieren que le cambiemos y pongamos I, latina, ¿verdad? ES, IES. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana para el spelling, ¿verdad? Cómo se escriben y también cómo se pronuncian. En general, podemos decir que la mayoría de verbos llevan letra S. Ahorita okay. le voy a sacar el otra duda era sobre un ejemplo cuando nos mostraba la imagen y nosotros teníamos que hacer la oración dependiendo de la, la imagen. Uh -huh. Estaba uno que eh, lo hicimos he answered, creo que es answered uh -huh. the phone. Uh -huh. No sé si es answer la pronunciación. He sí. answered the phone. Answers. Answers. Ajá, es como Answers. que fuera un. Ah, por la S. Ajá. Answers. Answers. Exacto. Es, eh, pero también se podía. He goes. No. No sé si es. Goes. Ah, sí. Oh, Ahí sí. lo dejé. Ajá, oh. exactamente. Sí. Ah, bye. Ajá. He calls. Él llama, ¿verdad? Por teléfono. Ah. He calls. Y también se puede decir May calls. May calls. Hace llamadas. May calls. Oh, ok, okay. Uh -huh. Ahorita se lo voy a poner aquí en el chat para que le quede también esa actividad. Y lo mismo, ¿verdad? Para la tercera persona le agregamos la letra S a makes. Solo, va, mire, uh -huh, voy yeah. a hacer una pequeña explicación acá. I call, he calls, ¿verdad? Ok, I call, he calls. I call es un verbo. Uh -huh, Ahora, sí. si yo digo... I make a call, estoy diciendo, el verbo ya no es call, el verbo es make. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que hago? Hago una llamada, a call. ¿Ok? Entonces... Ya no llevaría eso, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. ya sería con he makes a call. He Cambia. Ajá, uh -huh. he makes a call. Okay. Exacto. Okay. Si lo uso como verbo, sí. Pero si uh -huh. ya lo uso como un nombre un noun, entonces ya sería a call. Ok. Eh, otra duda. Eh, para el verbo comer, uh -huh. la pronunciación es eat. Yes, eat. eat. Cuando y... tenemos la e y la a, solo pronunciamos la letra e. La letra e se pronuncia, ¿se acuerda? El sonido ah, corto ah, sería e. i. Entonces, sí. eat. Uh -huh. Y para diferenciarlo con el sujeto, 
con el, ajá, con el sujeto. Ah, no, no, ahí no hay mayor... Eh, Solo sería quizás por el, el, el orden en donde se iría. Exactamente, uh -huh, exactamente. No, uh -huh. Por ejemplo, yo, si yo digo el perro come, en vez de decir el perro, digo it, it, it's. ¿verdad? It, it's. Se sobreentiende, digamos, oh, en, okay. ya con el uso, ¿verdad? Hay que ver uh -huh. dónde va puesto. Uh -huh. Uh -huh. Y se pronuncian prácticamente igual, ¿verdad? Solo que, uh, sí, el... es, que... Ajá, es que nosotros decimos it para el pronombre, pero el uh -huh. pronombre sería it, 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 it. Uh, es un poco it. diferente, sí, pero ahorita pues estamos en principio y para todo es it, it, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Um, um... Es tema pasado para el apóstrofe, que ocupamos el apóstrofe y es, uh -huh. ah, es, es, cuando se lo ubicábamos, digamos, a un nombre que terminaba en S ya en la pronunciación, ¿cómo sería? Digamos, se lo agregamos al nombre Douglas, que termina en S, eh, bueno, igual, aquí sería. tenemos dos opciones y las dos opciones pueden ser válidas. Podemos decir Douglases, ¿ok? O podemos decir solo Douglas, ¿ok? Sin agregarle. Ahí sí, sí. ese ya es eh, un tema ya para el próximo módulo, en donde los que terminan en S ya se, se, le, se puede no utilizar el apóstrofe y la S. Pero ahorita en todos lo estamos agregando, ¿verdad? Entonces, sí, cambiamos la pronunciación a agregarle esa S. Douglases. 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 Uh -huh. Douglases. Vale, por ejemplo, teníamos en un ejemplo ahí en la clase, my boss's agenda, ¿verdad? My boss's agenda. Okay. My boss's agenda. My boss's agenda. Exactly. Mm, okay, sí, ya. Yeah. Más mm -hmm. o menos. Ya sería así. My Entonces boss. la pronunciación sí es buses. Buses agenda. Buses agenda. Mm. My boss's. Agenda. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya, ya logré este. okay. escuchar, escuchar cómo, cómo lo pronuncia con la S. Ok. Um, para ocupar el, ver, el verbo auxiliar um, en negativo, don't, not, ¿cómo sería don, la pronunciación? Vale. Exacto. Eh, si, la pronunciación de él Apreciado. solito es das. La does, pronunciación does. de él solito es das. Si yo lo digo en la forma completa, does not. Pero ya contractado sería doesn't. 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 Da. Doesn't. Doesn't. Yes. Doesn't. Doesn't. Y este, el solito, el do es do, ¿ok? Do not. Y cambia cuando ya tenemos el, la contracción, ya no decimos don't, ¿verdad? Decimos don't. Uh -huh. Don't. Exacto. Don't. don't. Do not, don't. Does not, doesn't. Ok, ok. Por ejemplo, I don't know. Okay. I don't know. Don't. She doesn't know. She doesn't know. There you are. Mm -hmm. Yes. Creo que solo. Hay esa duda. Y, mm, sí, porque en la pronunciación, bueno, a veces me, me, me cuesta pronunciar las palabras, o sea, no, 
Pero creo que ahí tendría que estar escuchando canciones para más o menos ver la pronunciación de las palabras y así. Para aprender la pronunciación, Ajá. dice usted. Sí, porque a veces sí se, se ocupa el sonido largo que mencionaba de las vocales y a veces sí como lo decimos en el alfabeto. Ajá. Mire, yo creo que no, no debe complicarse y no verlo de manera complicada. En este caso, yo pienso que lo mejor es que ahorita se centre en lo que tenemos, por ejemplo, lo que leemos en el manual, lo que ponemos en las slides, ¿verdad? En, en uh -huh. las presentaciones, eh, los ejemplos y aprenda frases completas. No aprenda solo palabritas, aprenda la frase completa que tiene un significado o de una idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, teníamos al, las que vimos ahora, ¿verdad? Do you arrive home early? Esa es una frase completa, ¿verdad? Para preguntarle a alguien si llega a la casa temprano, ¿verdad? Uh -huh. Do you arrive home early? Bien. Y para que usted tenga una eh, mayor fluidez, recuerde que así como hablamos nosotros en español, que eh, unimos una palabra con la otra, ¿verdad? Y cuando estamos hablando, hablamos a una velocidad normal, ¿verdad? Uh -huh. No hablamos robótico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo mismo tenemos que hacer acá. Entonces, la pronunciación va a venir en el momento en que usted suelte, ¿okay? uh -huh. se relaje y respire y tal como está ahí, usted lo dice. No importa ahorita que hayan errores. En el momento que hay algún error, la teacher le va a decir, ¿verdad? Ese se pronuncia así o este se pronuncia así. Entonces, ahí usted ya toma la pronunciación correcta. Pero en general... Si usted se fija, son muy similar porque tenemos los mismos símbolos, las letras, ¿verdad? Entonces, do you, ya sabemos, ¿verdad? En este caso, entonces, cuando nosotros hablamos, no decimos, do you arrive right. home early. Yo hago la exageración para que a ustedes se les quede. Así. Pero cuando ya uno habla normal, do you arrive home early, va uh -huh. como en ligado, ¿verdad? va ligada una palabra con la otra. Entonces usted, mi mejor consejo es que se relaje y lo diga así como en una velocidad normal, no rápido, sino que una velocidad normal. Do you arrive home early? Sin detenerse entre las palabras. Aunque llegue arrastrada al final, no importa, ¿verdad? Ahorita no importa. Poco a poco se va a volver natural, ¿verdad? La pronunciación. Y después... Sin sentirlo o sin forzarlo, usted va a ver que las palabras realmente muchas ya las conoce en este momento. Entonces no necesita ni estar traduciéndola ni tampoco necesita estar pensando cómo se pronuncia. Simplemente uh -huh. se dice. Entonces, mientras usted se relaje, va a salir fluido, ¿ok? Pero uh -huh. si las va diciendo palabra por palabra, ahí sí. A mí me pasa... Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, demostrarles a ustedes cómo se pronuncia una palabra, pum, me trago en la siguiente, me trago en las otras dos. Pero es normal, eso es natural. Entonces, lo mejor es una velocidad normal, uniendo palabra con palabra, ¿verdad? Y lo que decíamos ahora, por ejemplo, en el financial loss, en el ejemplo ese, uh -huh. hay dos letras L, ¿verdad? Una sí. al final de una palabra y la otra al inicio de la otra. Entonces, ahí solo pronunciamos una L, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que puede ir usted ahorita eh, tratando de superar, ¿verdad? No leer en velocidad lenta, sino que leer en una velocidad normal relajada. Total, relajada. Y va a ir viendo usted que le va a ir saliendo. Le va a ir okay. saliendo la pronunciación. Uh -huh. Es que, ¿sabe qué? Le voy a decir, si uno se pone a ver videos y cosas que no están relacionadas con el tema que estamos estudiando, vienen otras dudas, vienen otras formas gramaticales que no sabe cómo se usan. Entonces, ubicarnos en lo que estamos aprendiendo 
para que se vaya enriqueciendo, ¿verdad? Por, por eso yo les mando videos o les mando alguna cosa para que lo, lo escuchen de otra manera, la explicación, otros ejemplos, ¿verdad? Para que vayan como construyendo, construyendo el vocabulario y las estructuras, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Uh -huh. Este, el manual, creo que Manuel le dice, el PDF que nos mandó, que estamos desarrollando, ese lo vamos a mandar. El libro o sea, no. Lleno. Ajá, el no, libro. no, el libro ah. no. El Student's ah. Manual es para que usted lo, lo trabaje en clase, ¿verdad? Ahí vamos haciendo las actividades y si usted lo, lo imprime, mejor porque lo va haciendo en papel, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y si no, en línea, en línea o en un editor de PDF, usted va realizando las actividades. Incluso para cuando tiene algún momento libre, usted puede realizar ejercicios que no se hayan realizado en la clase todavía, ¿verdad? Porque siempre regresamos como para repasar, ¿verdad? Entonces, usted puede ir haciéndolos. Uh -huh. Pero no los va a presentar. Son suyos. Ok. 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 Uh -huh. Sí, solo, las, creo que solo okay. es, sí. las tres calificaciones que se toman en cuenta son la de la plataforma, o sea, las tareas y los exámenes. Ahí va, tareas, mm. exámenes son el 80% que tiene que ganar, pero ahí va a ganar el 100%, ¿verdad? En la plataforma, este no, no, no va es, a Igual los mal. exámenes este, se pueden repetir, así sí. como las actividades. De igual manera, solo que ahora sí que son cuatro partes. Son cuatro formularios, entonces hay que irlos haciendo desde ya para que no se vaya a quedar rezagada, ¿verdad? O okay, que ya no vaya a tener tiempo. Y este, el examen, el primer examen es ahorita, este viernes, ¿verdad? Uh -huh. Y el otro examen es el, después de esta que viene a la otra semana, que es el último día, ¿verdad? Entonces le decía que las tres calificaciones son la asistencia, las tareas y exámenes, y el último día de clase debe de estar presente porque tiene que llenar la encuesta de satisfacción. Esas tres cosas son las que hacen el pase. Uh -huh. ah, bueno. ¿Ok? Sí, ok. Thanks. Ok, no problem. If you have any other question, you can just text me, ok? Me envía un texto yeah. por ahí. Ok, then. Have a very good night and see you tomorrow, Gabriela. Thank you. Okay. Good night. Good night. Take a good rest.